हॅलो ऑल ऑफ यू वेलकम टू ऑल सेकंड इयर स्टुडंट्स माझं नाव आहे गणेश सर गणेश जाधव सर आणि मी सिव्हिल किंवा मेकॅनिकलच्या ट्युशन्स घेतो सब्जेक्ट्स डिफरंट टेक्निकल सब्जेक्ट्सच्या तर टुडे लेट स्टार्ट विथ द मॉस ऑर सॉम सब्जेक्ट ऑफ सेकंड इयर मॉस मीन्स मेकॅनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स सॉम मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स तर हे दोन्ही सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम आहे सिव्हिलसाठी आणि मेकॅनिकलसाठी आहे ओके सो मग मॉस हा सब्जेक्ट चालू करण्याच्या आधी आपण फर्स्ट इयरमध्ये तुम्ही जे स्टडी केलेलं आहे ते एकदा बेसिक रिवाइज करू तर बघा टेक्निकल सब्जेक्ट्समध्ये फर्स्ट इयरमध्ये तुम्हाला सब्जेक्ट होता ॲप्लाइड मेकॅनिक्स तर ॲप्लाइड मेकॅनिक्समध्ये तुम्ही ओव्हरऑल काय स्टडी केलं ते जर आपल्याला शॉर्टमध्ये एक समराइज करायचं असेल तर बघा लेट से एक आपण डायग्राम कन्सिडर करू ही शेजारची डायग्राम लेट से एक बॉडी आहे रेक्टँग्युलर क्यूब आहे तो ए बी सी डी त्याचा थ्री डी व्ह्यू दाखवला आहे आणि खाली टू डी व्ह्यू पण दाखवला आहे ज्याच्यामध्ये लेट से ही बॉडी एका सरफेसवर रेस्ट करते आहे ओके आणि आता या बॉडीवर ए बी सी डी या बॉडीवर जर आपण एखादा फोर्स ॲप्लाय केला लेट से पी इतका तर मला सांगा त्या फोर्सचा त्या बॉडीवर काय इफेक्ट होईल तर सिंपल आहे का फोर्स जर थोडासा मोठा किंवा सफिशियंट असेल तर ती बॉडी मूव्ह होईल इनफॅक्ट राईट साईडला ती बॉडी मूव्ह होईल आणि फोर्स जर तितका इनफ नसेल तर ती बॉडी तिथेच थांबेल सो हे तुम्ही स्टडी केलं होतं ॲप्लाइड मेकॅनिक्समध्ये याला म्हणतात एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ ॲप्लाइड फोर्स का कोणत्याही बॉडीवर जर फोर्स ॲप्लाय केला तर त्या बॉडीच्या बाहेर त्या फोर्सचा काय इफेक्ट होतो दॅट वॉज इन्क्लुडेड इन ॲप्लाइड मेकॅनिक्स सो ॲप्लाइड मेकॅनिक्स डील्स विथ द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ ॲप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी दॅट इज ॲप्लाइड मेकॅनिक्स आणि मग त्याच्या पुढे मग तुम्ही स्टडी केलं अबाउट फोर्स ॲप्लाइड वेट ऑफ द बॉडी किंवा डिस्प्लेसमेंट वेलॉसिटी ॲक्सेलरेशन या डिफरंट टर्म्स तुम्ही स्टडी केल्या सो हे होतं ॲप्लाइड मेकॅनिक्सबद्दल ओके आता त्याचंच पुढचं व्हर्जन आपण स्टडी करणार आहे अगेन लेट से एक सेम आपण ऑब्जेक्ट स्टडी केला कन्सिडर केला ओके सेम बॉडी आहे ए बी सी डी इट इज रेस्टिंग ऑन द सर्फेस फक्त आता एक आपण अजून एक त्याच्यामध्ये ॲडिशन किंवा चेंज केला का एक व्हर्टिकल सर्फेस पण बघा इथे प्रोव्हाइड केला सो बॉडी इज रेस्टिंग ऑन हॉरिझॉन्टल सर्फेस आणि देर इज व्हर्टिकल सर्फेस ऑल्सो आता मला सांगा या बॉडीवर जर अगेन आपण पी इतका फोर्स जसा इथे ॲप्लाय केला तर त्याचा काय इफेक्ट होईल मला सांगा ह्या केसमध्ये ही बॉडी मूव्ह होईल का तर ती नाही होणार बिकॉज दोन्ही पण सरफेस हे बॉडीला रेस्ट्रिक्ट करत आहे मुवमेंट अलाव करत नाही आहे बरोबर सो मुवमेंट तर बॉडीची होणार नाही मग मला सांगा जर फोर्स पी ॲप्लाय केला आहे तर त्याचा काही इफेक्ट होणारच नाही असं आहे का तसं नाही वेन एव्हर कोणत्याही बॉडीवर कितीही छोटा फोर्स जरी अप्लाय केला आपण लाईक झिरो पॉईंट झिरो झिरो वन न्यूटन किंवा कितीही छोटा तर त्याचा काहीतरी इफेक्ट तर होतोच बॉडीवर मग मला सांगा तर ह्या केसमध्ये फोर्सचा काय इफेक्ट होईल तर बॉडी जर मूव्ह होतच नाही आहे तर त्या फोर्समुळे या बॉडीचा थोडासा साईज आणि शेप काय होईल चेंज होईल म्हणजे ही ते बघा ही बॉडी थोडीशी कॉम्प्रेस होईल ओके दॅट मीन्स द चेंज इन साईज अँड शेप ऑफ द बॉडी ऑकर्स मग मला सांगा वेन एव्हर देर इज चेंज इन साईज अँड शेप ऑफ द बॉडी तर त्या टर्मला काय म्हणतात तर इट इज कॉल्ड ॲज डिफॉर्मेशन सो मग इथे आपण स्टडी केलं का कोणत्याही बॉडीवर जर फोर्स ॲप्लाय केला तर त्या फोर्समुळे बॉडीचं काय होतं डिफॉर्मेशन होतं साईज आणि शेप हा चेंज होतो याला म्हणतात इंटरनल इफेक्ट ऑफ ॲप्लाइड फोर्स का त्या फोर्समुळे बॉडीच्या इंटरनली काय इफेक्ट होतो आणि हे सर्व स्टडी करणार आहे आपण मेकॅनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स किंवा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स म्हणजे मॉस किंवा सॉम ह्या सब्जेक्टमध्ये सो मॉस ऑर सॉम इट डील्स विथ द इंटरनल इफेक्ट ऑफ ॲप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी का ॲप्लाइड फोर्समुळे बॉडीच्या आतमध्ये काय इफेक्ट होतो दॅट इज स्टडीड इन मॉस ऑर सॉम ओके सो दॅट इज द सब्जेक्ट सो हे झालं अबाउट द सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन आता आपण फर्स्ट चॅप्टर स्टार्ट करू तो आहे सिम्पल स्ट्रेसेस अँड स्ट्रेन्स ओके बट बिफोर दॅट एक सिम्पल बेसिक कॉन्सेप्ट आपण स्टडी करू दॅट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ स्ट्रेस अँड स्ट्रेन आणि बघा थ्रू आउट द डिप्लोमा किंवा डिग्री थ्रू आउट इंजिनिअरिंग ह्या टर्म्स 
ऑलवेज यूज होना रहा है तुम्हारा टेक्निकल सब्जेक्ट्स मध्य सो तैंसे एक बेसिक फक्त आता नेट समझों के वापन ओके सो ओरिजिन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आपन स्टडी करो तैंसे साथी अगेन जे आता आपन केस कंसीडर के लिए तीस केस पुन्ना कंसीडर करो ओके सो लेट्स कंसीडर अ रेक्टेंगुलर बॉडी ए बी सी डी व्हिच इज सब्जेक्टेड टू फोर्स पी आणि इट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेसेस सो बॉडी ची मूवमेंट होणार नाही म फोर्स मुळे बॉडीचा साइज आणि शेप काय होईल चेंज होईल त्यालाच म्हणतात डिफॉर्मेशन ओके मग आता मला सांगा हे डिफॉर्मेशन झाल्यानंतर पुढचा इफेक्ट काय असेल तर त्याच्यासाठी बघा नेचर मध्ये एक असा फॅक्ट आहे का कोणत्याही बॉडीची किंवा कोणत्याही वस्तूची तिच्या सराउंडिंगला सुटेबल अशा एका स्टेट मध्ये राहण्याची टेंडन्सी असते फॉर एग्जांपल झाडाची फांदी बघा ती तर तुम्ही ती जर तुम्ही हात लावून वाकवली तर ती वाकते पण पुन्हा सोडली तर काय होतं ती तिच्या ओरिजिनल पोझिशन मध्ये परत जाते किंवा इलास्टिक रबरला बघा जर आपण फोर्स लावून स्ट्रेच केलं तर तो स्ट्रेच होतो आणि जर आपण सोडलं तर पुन्हा ओरिजिनल साइज शेप मध्ये जातो सो प्रत्येक वस्तूची नेचर मध्ये एक टेंडन्सी असते टू रिमेन इन द स्टेट सुटेबल टू सराउंडिंग का सराउंडिंगला सुटेबल अशा स्टेट मध्ये राहण्याचा प्रत्येक वस्तू प्रयत्न करते मग तसंच या केस मध्ये ही जी बॉडी होती तिचा ओरिजिनल शेप काय आहे ए बी सी डी आणि त्या बॉडीला आपण फोर्स अप्लाई करून डिफॉर्म केलं कोणत्या शेप मध्ये डिफॉर्म केलं तर ए डॅश बी सी डी हा तिचा नवीन शेप आहे मग मला सांगा बॉडी आतून काय प्रयत्न करेल तर बॉडी आतून ओरिजिनल शेप मध्ये जाण्याचा म्हणजे ए बी सी डी शेप मध्ये जाण्याचा पुन्हा प्रयत्न करेल आणि तो प्रयत्न कसा करेल तर बॉडी आतून एक फोर्स अप्लाय करते विच इज इक्वल अँड ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स म्हणजे जो बाहेरून फोर्स पी अप्लाय केलाय त्याला इक्वल अँड ऑपोजिट असा बॉडी आतून फोर्स अप्लाय करते त्याला म्हणतात इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आणि त्याचा पर्पज काय असतो तर तो अप्लाइड फोर्सला रेजिस्ट करतो आणि बॉडीला ओरिजिनल शेपमध्ये परत न्यायचा प्रयत्न करतो सो दॅट इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ओके इनफॅक्ट कोणत्याही बॉडीला बघा फोर्स लावून डिफॉर्म करताना जो आपल्याला फोर्स लावावा लागतो किंवा जो रेजिस्टन्स होतो तो कशामुळे होतो बॉडीच्या इंटरनल रेजिस्टन्समुळे बिकॉज बॉडीचा इंटरनल रेजिस्टन्स जर नसेल तर आतून रेजिस्ट होणारच नाही म्हणजे कोणतीही बॉडी आपल्याला इझिली फोर्स लावून डिफॉर्म करता येईल बट तसं होतं का नाही ओके सो दॅट इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सो मग आता आपण एक सिम्पल तीन पॉइंट स्टडी केले एक सिम्पल सिक्वेन्स स्टडी केला का कोणत्याही बॉडीवर जर फोर्स अप्लाय केला तर ती बॉडी काय होते डिफॉर्म होते म्हणजे तिचा साइज आणि शेप हा चेंज होतो आणि डिफॉर्म झाल्यानंतर बॉडी काय करते आतून इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाय करते कशासाठी ओरिजिनल साइज आणि शेप मध्ये परत जाण्यासाठी ओके आणि हा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स किती असतो तर अप्लाइड फोर्सच्या इक्वल आणि ऑपोजिट म्हणजे त्याची व्हॅल्यू सेम असते फक्त डायरेक्शन मात्र ऑपोजिट असते हे तीन पॉइंट स्टडी केले ओके मग आता याच्यामध्ये स्ट्रेस आणि स्ट्रेन कुठे तर बेसिकली जे अप्लाइड फोर्समुळे बॉडीचं डिफॉर्मेशन झालंय म्हणजे साइज आणि शेप चेंज झालीय ते मेजर करण्यासाठी जी टर्म वापरतात त्यालाच म्हणतात स्ट्रेन स्ट्रेन काय आहे तर इट इज चेंज इन डायमेन्शन्स पर युनिट ओरिजिनल डायमेन्शन्स ऑफ बॉडी मग डायमेन्शन म्हणजे काय तर लेंथ वेड्थ थिकनेस डायमीटर हे सगळं डायमेन्शन चेंज इन डायमेन्शन म्हणजे काय तर डिफॉर्मेशन का डिफॉर्म झालं म्हणजेच काय झालं डायमेन्शन्स चेंज झाले बदलले ओके सो चेंज इन डायमेन्शन याचा अर्थ डिफॉर्मेशन म्हणजे मग स्ट्रेन काय आहे का बॉडीच्या ओरिजिनल साइजप्रमाणे किती डिफॉर्मेशन झालंय म्हणून स्ट्रेनचे डेफिनेशन आहे चेंज इन डायमेन्शन्स पर युनिट ओरिजिनल डायमेन्शन्स ऑफ द बॉडी आणि त्याचा यूज काय आहे तर किती डिफॉर्मेशन झालंय बॉडीचं हे मेजर करण्यासाठी म्हणजे स्ट्रेन जितका जास्त तितकं बॉडीचं डिफॉर्मेशन काय झालंय जास्त झालंय म्हणजे तितकाच साइज आणि शेप हा जास्त चेंज झालाय 
सो दैट इज स्ट्रेन ओके मग पुढची टर्म स्ट्रेस तर स्ट्रेस काय आहे तर बॉडीने स्ट्रेन झाल्यावर जो आतून इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाय केलाय त्यालाच मेजर करण्यासाठी स्ट्रेस ही टर्म वापरतात सो स्ट्रेस काय आहे तर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट एरिया ऑफ द बॉडी का पर युनिट एरिया बॉडीने आतून किती रेजिस्ट केलंय फोर्सला दॅट इज कॉल्ड स्ट्रेस बट मला सांगा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स याची व्हॅल्यू किती असते तर ती अप्लाइड फोर्स इतकीच असते बरोबर कारण त्या दोन्हींची व्हॅल्यू सेम असते मात्र डायरेक्शन ऑपोजिट असते सो मग स्ट्रेसची अजून एक डेफिनेशन काय झाली का इट इज ऑल्सो अप्लाइड फोर्स पर युनिट एरिया कारण दोन्हींच्या व्हॅल्यू काय आहे सेम आहे सो मग स्ट्रेससाठी फॉर्म्युला वापरला जातो स्ट्रेस म्हणजेच सिग्मा सिग्मा ही टर्म स्ट्रेससाठी वापरतात स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया म्हणजेच सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए हा झाला स्ट्रेसचा फॉर्म्युला सो मग मला सांगा आत्ता जे आपण स्टडी केलं त्याला समराईज कसं करता येईल का कोणत्याही बॉडीवर जर फोर्स अप्लाय केला आपण तर त्या बॉडीचं काय होतं डिफॉर्मेशन होतं हे डिफॉर्मेशन मेजर करण्यासाठी कोणती टर्म वापरतात स्ट्रेन स्ट्रेन काय आहे चेंज इन डायमेन्शन्स पर युनिट ओरिजिनल डायमेन्शन्स ऑफ द बॉडी दॅट इज स्ट्रेन ओके सो स्ट्रेनमध्ये डिफॉर्मेशन एक्सप्रेस केलं जातं किंवा मेजर केलं जातं देन डिफॉर्मेशन झाल्यावर बॉडी काय करते आतून इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाय करते ते इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स मेजर करण्यासाठी कोणती टर्म वापरतात तर स्ट्रेस ही टर्म वापरतात मग स्ट्रेस काय आहे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट एरिया ऑफ बॉडी बट इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स देअर फोर स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स पर युनिट एरिया ऑफ बॉडी ओके सो हे झाले स्ट्रेन आणि स्ट्रेसचे फॉर्म्युलेस मग मला सांगा का कोणत्याही बॉडीमध्ये जर फोर्स अप्लाय केला तर आधी काय येतं आधी स्ट्रेस येतो का आधी स्ट्रेन येतो तर आधी स्ट्रेन येतो बिकॉज बॉडीला फोर्स अप्लाय केला तर बॉडी काय होते आधी डिफॉर्म होते आणि त्याच्यामुळे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स येतो जर मला सांगा बॉडीचं डिफॉर्मेशनच नाही झालं तर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स येईल का नाही सो स्ट्रेनमुळेच काय येतो स्ट्रेस येतो दॅट इज द बेसिक थिंग आणि आता जर ह्या दोन्हींचं एक रिलेशन बघायचं असेल का यांचं कसं रिलेशन आहे त्याच्यासाठी बघा मला सांगा जर अप्लाइड फोर्स आपण वाढवला तर डिफॉर्मेशन म्हणजे स्ट्रेन काय होईल वाढेल आणि मग डिफॉर्मेशन किंवा स्ट्रेन जर वाढलं तर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स म्हणजे स्ट्रेस काय होईल तो पण वाढेल सो मग स्ट्रेन वाढला तर स्ट्रेस वाढतो आणि मग मला सांगा का एक टर्म वाढवली तर दुसरी टर्म वाढते या प्रपोर्शनला काय म्हणतात डायरेक्ट प्रपोर्शन सो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन म्हणजे स्ट्रेन वाढला का स्ट्रेस वाढतो स्ट्रेन कमी झाला का स्ट्रेस पण कमी होतो सो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट आणि ह्या लॉला काय म्हणतात तर इट इज हुक्स लॉ आय थिंक फर्स्ट इयरला तुमचं झालं असेल तो सो हुक्स लॉ इज दॅट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट आणि मग हे रिलेशन कसं होतं ते समजलं का फोर्स वाढला तर डिफॉर्मेशन किंवा स्ट्रेन वाढतं आणि डिफॉर्मेशन वाढलं तर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स म्हणजेच स्ट्रेस वाढतो सो दॅट इज द रिलेशन बिटवीन दॅट तर आता आपण स्ट्रेस आणि स्ट्रेन ह्या टर्म्सची युनिट बघू ओके तर स्ट्रेन काय आहे चेंज इन डायमेन्शन्स पर युनिट म्हणजेच अपॉन ओरिजिनल डायमेन्शन्स ओके तर डायमेन्शन्स म्हणजे काय तर लेंथ विड डायामीटर थिकनेस दीज आर डायमेन्शन्स मग मला सांगा चेंज इन डायमेन्शन आणि डिवायडेड बाय ओरिजिनल डायमेन्शन हे जर सेम युनिट्समध्ये असेल तर ते युनिट्स काय होतील कॅन्सल होतील सो देअर फोर स्ट्रेन हॅज नो युनिट स्ट्रेनला काहीच युनिट नसतं ओके देन सेकंड टर्म आपण बघू स्ट्रेसचं युनिट तर स्ट्रेस काय आहे स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया 
मग फोर्स जनरली कशामध्ये मेजर केला जातो तर न्यूटनमध्ये आणि एरिया एरिया आता जर कोणताही बार असेल सपोज ज्याच्यामध्ये आपण स्ट्रेस फाइंड करतोय तर त्या बारचा सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन असेल म्हणजे एक सर्क्युलर असा बार असेल तर त्याला कट केलं तर तो क्रॉस सेक्शन किती येईल त्याची डायमीटर बारचे डी असेल तर एरिया विल बी पाय बाय फोर डी स्क्वेअर किंवा जर रेक्टँग्युलर क्रॉस सेक्शन असेल बारचा तर एरिया विल बी बी इन टू डी दॅट विल बी एरिया मग त्या बारची साईज जर एम एम मध्ये असेल तर एरिया कशामध्ये येईल एम एम स्क्वेअरमध्ये बरोबर सर्क्युलर किंवा रेक्टँग्युलरचा एरिया एम एम स्क्वेअरमध्ये येईल मग मला सांगा फॉर्म्युला बघून का स्ट्रेसचं युनिट काय येईल मग फोर्स अपॉन एरिया म्हणजे युनिट काय झालं स्ट्रेसचं न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर दॅट इज द युनिट ऑफ स्ट्रेस सो लक्षात ठेवा स्ट्रेन हॅज नो युनिट आणि स्ट्रेसचं युनिट आहे न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर ओके सो हे झालं बेसिक ओरिजिन अबाउट स्ट्रेस आणि स्ट्रेन ओके आणि त्यांच्या डेफिनेशन तर चॅप्टर पुढे कंटिन्यू करायच्या आधी फर्स्ट आपण स्टडी करू किंवा बघू का स्ट्रेस आणि स्ट्रेन ह्या टर्म्सचा नक्की यूज काय आहे ओके तर बघा ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर कन्स्ट्रक्शन किंवा त्याचे डिझाईन्स दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग आणि स्ट्रेस आणि स्टम स्ट्रेन ह्या टर्म्स काय होत्या तर लोड अप्लाय केल्यामुळे बॉडीचं डिफॉर्मेशन होतं सो स्ट्रेन आणि मग स्ट्रेस येतो तर कोणत्याही कन्स्ट्रक्शन किंवा बिल्डिंगमध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट इलिमेंट्स असतात बीम्स कॉलम्स किंवा स्लॅब हे सगळं इम्पॉर्टंट पार्ट असतात मेन पार्ट असतात कन्स्ट्रक्शनचे तर त्यांच्यावर लोड हे अप्लाय केलं जातं कोणतंही कन्स्ट्रक्शन असेल मग ते बिल्डिंग असेल ब्रिजेस असेल टँक असेल त्यांच्यावर लोड अप्लाय केलं जातं आणि लोड अप्लाय केल्यामुळे या कॉम्पोनंट्सचं डिफॉर्मेशन होतं किंवा त्यांच्यामध्ये स्ट्रेसेस येतात म्हणजे बीम्स कॉलम स्लॅब यांच्यामध्ये स्ट्रेसेस येतात सो दॅट्स वाय त्यांच्यामधले स्ट्रेसेस फाइंड आउट करणं आणि मग त्यांचं डिझाईन करणं हे ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर मोस्ट इम्पॉर्टंट वर्क आहे सो आय थिंक आज जे आपण डिस्कस केलं किंवा जे मी एक्सप्लेन केलं ते आजच्यासाठी इनफ आहे हे जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर होतं पहिला चॅप्टर सुरू झालेला आहे सो स्ट्रेस आणि स्ट्रेन बेसिकली मी एक्सप्लेन केलं नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण स्टडी करू टाईप्स ऑफ स्ट्रेसेस आणि स्ट्रेन कदाचित टाईप्स कोणते असतात ओके बट आतापर्यंत मी जे शिकवलं किंवा जे एक्सप्लेन केलं ते तुम्ही तुमच्या एका नोटबुकमध्ये कुठेतरी नोट डाऊन करून घ्या देन आय रिक्वेस्ट की हे लेक्चर ॲटलिस्ट दोन तीन वेळेस तरी बघा म्हणजे मग तू तुम्हाला ते नीट समजेल ओके अंडरस्टँडिंग बेटर होईल सो दोन तीन वेळेस तरी नक्की बघा हे लेक्चर ओके हे जस्ट बेसिक्स आहे आणि ह्या लेक्चरसोबत याच्यासोबत मी नोट्स पण देईल तुम्हाला त्या नोट्स पण तुम्ही कॉपी करून घ्या तुमच्या नोटबुकमध्ये आत्ता काही दिवस असं आपण कंटिन्यू करू देन प्रॉपर क्लासरूम लेक्चर्स हे चालू होतील ओके सो तुम्ही हे लेक्चर बघा डाऊट्स असेल तर मला ते मेसेज करा मग मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुमचे डाऊट्स पण क्लिअर करेल ओके थँक्यू व्हेरी मच